सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन खूब गरम पड़े कि महाराज भारि खुशी हबें मुड़ी मोआनी कम हनुमान मत उठे गल राजबैद्य के खबर दाओ बोलो एक खुणी रानीमार अन्दर महले चले आसते रानीमार शर भलो नहीं महाराज प्रणाम महाराज प्रणाम रानीमा रानीमा के देख तो रानीमा अपना के बेस दुरबल देखी पेटे खूब जंत्रणा शुरू हो नारति खूब कम दुरबलता आबटा एक देखी रानीमा की बुझले कईरज शर दुरबलता आज मन हतरिक्त गरम पड़े पेट ठंडा कर उपाय डबर चर अति खेले पेट ठंडा हो जाए आविष्कार करते आनाते कथा गोपाल और बाड़ी डाबर जल कत बचर खेल रानी के शीघ्र दाओ राजभा गोपाल के पे जाब एक दीची आशा करी और बाड़ी गाचे भलो डाब हो लोक जोड़ करते समय महाराज 
রাজসভা শেষ হলে রানীমাকেও দিয়ে আসবো মহারাজ গোপাল গোপাল তুমি আমার যে কি উপকার করলে আমি বোঝাতে পারবো না তোমাকে কি হয়েছে মহারাজ শোনো শোনো গোপাল রানীর খুব শরীর খারাপ তা বৈদ্য রানীকে ডাবের জল খেতে বলেছে এও বলেছে তোমার বাড়ির ডাবের জল খুব মিষ্টি রানী নিশ্চয়ই পছন্দ হবে রানীর এখন খুব প্রয়োজন ডাবের জল খাওয়া সে কি মহারাজ তাহলে তোর বিলম্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না মহারাজ চলুন চলুন এক্ষুনি রানীমার কক্ষে চলুন হ্যাঁ 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 সেটাই দরকার তা তোমার গাছে আরো ডাব আছে তো বিলক্ষণ মহারাজ অনেক ডাব হয়েছে বেশ 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 শোনো আজকের মতো রাজসভা এখানেই শেষ আবার গোপাল মুশকিল আসান না শুধু ডাবের জল খাইয়ে মহারাজ আর রানীমার আরো প্রিয় হয়ে ওঠা আমি কিছুতেই হতে দেব না গোপাল কি মিষ্টি ডাবের জল তুমি আমার বড় উপকার করলে গোপাল আমার শরীর এখন অনেকটাই সুস্থ লাগছে বলো গোপাল তুমি কি চাও কি বলছেন রানীমা বাড়ির গাছের ডাবের জল মিষ্টি এটা হলো আমার সৌভাগ্য রানীমা সেই ডাবের জল রানীমা খেয়ে সুস্থ হবেন এটা হলো আমার পরম সৌভাগ্য রানীমা খুশি হয়েছেন এটি হলো আমার অতি পরম সৌভাগ্য তবে গোপাল তোমাকে কিন্তু রোজ দুটি করে ডাব নিয়ে আসতে হবে রানীমার জন্য কি পারবে তো বলেন কি মহারাজ এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবো না নিশ্চয়ই আমি ডাব নিয়ে আসবো মহারাজ তোমার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন মহারাজ আমি এমন কি আর করেছি সত্যি গোপালের কত বিনয় মহারাজ কথা মতো আমি দুখানি ডাব রানীমার কাছে পৌঁছে দিয়ে রাজসভায় এসেছি রানীমা বেশ ভালো আছেন মহারাজ রানীমাকে রোজ কি ডাবের জল খেতেই হবে বিরাজ তুমি বলো মহারাজ ডাবের জল পেটের এবং কোষ্ঠের জন্য ভীষণ উপকারী তাই রানীমা রোজ যদি কিছুদিন ওই ডাবের জল খেয়ে যেতে পারে তাহলে রানীমার খুব উপকার হয় হম নিশ্চয় নিশ্চয়ই আপনি বলুন মন্ত্রীমশাই কি করতে হবে এক লহমাইক করে ফেলবো শুধু আপনি আমাদের দিকটা একটু দেখবেন ওদের চিন্তা করতে হবে না শুধু আমার কাজটা করে দিলেই হলো বলুন তো ওই গাছটা কেটে উড়িয়ে দিচ্ছি চুপ কর গাধা গাছ কেটে ফেললে সবাই সন্দেহ করবে এমন কি জেনেও যেতে পারে যে কারা গাছ কেটেছে কেন কেটেছে তাহলে এটা খুব মজার কাজ কিন্তু সোজা কাজ নয় মোটেই মজার কাজ দেখুন মন্ত্রী মশাই কাজ হয়ে গেলে তারপর আপনি ওই আমাদেরকে নিয়ে মজা করবেন না তো কি যে বলছিস না বলতে বল এই কাজ করে তোরা মজা পাবি শোন ওই আম গাছটা দেখেছিস ওই গাছে উঠে ঘাপটি মেয়ে বসে থাকবি আর দেখিস কেউ যেন দেখতে না পায় তারপর কি করতে হবে কোনো লোকজন এদিকে এই ডাব গাছের সামনে এলেই আম গাছ থেকে ওই ডাব গাছে গুলতে ছুঁড়ে ডাব ফেলতে হবে তাহলে লোকজন ভূতের ভয় পেয়ে যাবে এই কাজ এ তো আমরা কত করেছি আমার হাতের নিশানে একটা ডাব বাদ যায় না এটা খুব মজার কাজ সবাই ভাববে যে ডাব গাছে ভূত আছে তাহলে কাল সকাল থেকে এই কাজে লেগে পড় শুধু একটা কথা লক্ষ্য রাখবি গোপাল বা ওর কোন নাতি পুতিদের সঙ্গে এটা করবি না তাহলে কিন্তু ওরা বুঝে যাবে বুঝতে পারলে হ্যাঁ খুব বুঝেছি ওদের সাথে পরে দেখা হবে এখন কাজে লেগে পড়
সামনে তাড়াতাড়ি দরজা খোলো মহারাজের বাগানে ডাবের জল একেবারেই পান সে এখন কোন ভাবে গোপালের বাড়ি থেকে ওই ডাব নিয়ে আসা যদি আটকানো যায় তাহলে মহারাজ মন্ত্রী মশাই কে করার দেবে বাজার থেকে রানীর জন্য ডাব নিয়ে আসতে সেই ডাব আনার খরচের লভ্যাংশ তুমিও পেতে পারো যদি আমার কথা শোনো তোমাকে কাল রাজসভায় বলতে হবে গোপালের ডাব গাছে ভূত আছে তুমি প্রমাণ পেয়েছ কেউ ওই গাছের পাশ দিয়ে গেলে ডাব নিজে থেকে নিচে এসে পড়ছে কারো মাথায় যখন খুশি পড়তে পারে আবার কিরকম ভৌতিক কাণ্ড রে এভাবে ডাব পড়তে তো কোনো দিন দেখিনি চল 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 শিগগির শিগগির এখান থেকে চল তৈরি দেখিস এমন ভাবে কুলতি ছুটতে হবে যাতে ওই পণ্ডিতের পায়ের কাছে ডাব পড়ে আমি যা পলার তার সবাই বলবো তোমরা চিন্তা করো না ওই গাছে সত্যি ভূত আছে কি করে সম্ভব মহারাজ আমি আমার নাতিদের দিয়ে রোজ ডাব পাড়াচ্ছি কোথাও তো কোনো সমস্যা নেই গোপাল এ কথা কেউ বলছে না যে তুমি ভূত পোষো কিন্তু ওই গাছে ভূত আছে এটা প্রমাণিত কি বলো পুণ্ডিত প্রথমেই বলি মহারাজ আমি এক সভা নিশ্চিত ওই গাছে ভূত আছে আমি নিজে দেখেছি পন্ডিত তুমি নিজে দিনের বেলা ভূত দেখলে গোপাল ব্যাঘাত ঘটিও না আচ্ছা পন্ডিত তুমি অত সকালে আমার বাড়ির সামনে নারকল গাছ দেখতে এসেছিলে বুঝি না মানে কোনোদিন তো ওই সময় তোমাকে ওখানে দেখা যায় না তাই বলছি আর কি বলবো বলো তো গোপাল আমি যে তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম ভাবলাম যাই একটু গোপালের বাড়িতে গেলে গোপাল নিশ্চয়ই আমাকে একটু ডাবের জল খাওয়ার অনুরোধ করবে কিন্তু তোমার গাছের ভূতে হিল পাটেলের মতো ডাব তুলে মারবে তা কি করে বুঝবো বলো বেশ তা কারা ছিল তোমার সাথে হ্যাঁ কি জানো গোপাল আমার পিতা পুতে নিয়ে আমি তো আর ভূতের বোঝা নই তবে তুমি চাইলে তারা নিশ্চয়ই রাজসভায় এসে রাজাকে বলবে মহারাজ আমার মনে হচ্ছে সত্যি ওই গাছে ভূত আছে আর সবার মঙ্গলের জন্য ওই গাছ কেটে ফেলাই উচিত হম কিন্তু ডাবের জল বড় মিষ্টি রানীর খুব উপকার হয়েছে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না মহারাজ আমি খুব ভালো বাজারে সেরা মিষ্টি ডাব রানীমার জন্য নিয়ে আসবো প্রথম কথা মহারাজ আমি বিশ্বাস করি না ওই গাছে ভূত আছে গোপাল কথাটা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নয় 
কিন্তু এরকম কেন ঘুরছে এখন তো কিছু হচ্ছে না মনে হচ্ছে ভূতের কোন উদ্দেশ্য আছে আমার গাছটিকে নষ্ট করা হম নজর রাখতে হবে এসে গেছি সব এই নে এই নে মুরগির মোয়া একটা বড় বিপদ হয়েছে বুঝলি আমাদের নারকল গাছে নাকি ভূত আছে लोकजन के भय देखा से हाबुल हाबुल भाग 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 उरे एक गाचे भूत आ सत्य भूत आ ठीक आज के महाराज बाबा ठीक देखे खोला पाथर जाब जड़ो कर घटे <laughs> सबा आज सकाले फूटे तारा खेज महाराज जदि एक कष्ट निजे चोखे भूत देखें कृषक बोल गोपाल तुम्हें महाराज अमूल्य समय नष्ट करते আমি সবাইকে অনুরোধ করব ভূত দেখতে যাবার জন্য রানিমাকেও জানিয়েছি রানিমা ইতিমধ্যে চলেও গেছেন সে কি তাহলে তো যেতেই হয় মহারাজ এই হলো আপনার ভূত ভূতেদের নাম বটা আর ঘটা এই আম গাছে লুকিয়ে গুলতি ছুঁড়ে ডাব ফেলে লোকজনকে ভয় দেখানোই ওদের কাজ ছিল ওদের কাজ সাজি আমার এই নাতি নাতনিরা ধরে ফেলেছে কেন কেন তোরা এরকম করছিলিস মহারাজ এদেরকে জিজ্ঞাসা করুন কে ওদের এমন করতে বলেছিল আমাদের মাফ করে দিন মহারাজ আর কখনো এরকম করব না এই মন্ত্রী মশাই আমাদের লোভ দেখিয়ে এরকম করতে বলেছিল যাতে এই গোপাল দাদার এই কাজ কাটা পড়ে মন্ত্রী তুমি এরকম বলেছো কেন না মহারাজ আমি এরকম বলতে যাবো কেন 
এই পন্ডিত বলছিল ওই গাছে ভূত আছে তুমি কবে থেকে মহান হলে এখন এখন তোমার কি শাস্তি হয় সেটাই আমি ভাবছি মহারাজ মন্ত্রী মশাই যখন সবাইকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে তখন তাকেই ভূত বানালে কেমন হয় ঠিক বলেছ গোপাল আমার কাছে চুনও আছে আর আল কাতরাও আছে শুভস্য শীঘ্র নিয়ে আসা হোক এসব কি তোমার পাপের শাস্তি মন্ত্রী এই ডাব গাছের সামনে আগামী এক পক্ষ তোমাকে সারা দিন ভূত সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না হলে তো গারো দেপুরে রাখতাম এই তো এসে গেছে এই যে ছোটরা তোমরা দারুণ কাজ করছো এখন মন্ত্রীকে ভূত সাজাও দেখি ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ